ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಿಸ್ ಶ್ರೀಮಾಂಸ ಮುಲ್ತಾನಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿರೀಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೌರನೀತಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಓದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡೋದಾದರೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿಯ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತರಗತಿಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಿಜಸ್ ಇದೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಡಿಟೇಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಲರ್ನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಚಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡಿಬೋದು ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎಚ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಿ ಡಿ ಒ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೋದಾಗಿದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟ್ರೋಟೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿನ ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗಾಗಿನೇ ವಿನೂತನವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈಗಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಆದಂಥ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ರಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳ ಒಂದು ವಿವರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ನ ನೀವು ಏನು ಒಂದೇನಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಎರಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ಯಾದಮ್ ಇದೆ ಒಯ
ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಕಗಳು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಗಂಧಕದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿವೆ ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತಿದೆ ಎಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಾರಕಗಳಾಗ್ತವೆ ಅದು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಗಾಲದ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಂಧಕದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕದ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ವಾಯುಗುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ವಾಯುಗುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಓಜೋನ್ ಕ್ಷೀಣತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಓಜೋನ್ ಪದರದ ಕ್ಷೀಣತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಯಾವುದ್ರಿ ಓಜೋನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಓಜೋನ್ದ ಕ್ಷೀಣತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ಮಣೆ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಉಸಿರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನದವ ಕಾರಕಗಳು ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಾರಕಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೇಕ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಲೇಕ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಓಜೋನ್ ಪದರದ ಕ್ಷೀಣತೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಎಸ್ ಓಜೋನ್ ಪದರದ ಕ್ಷೀಣತೆ ಓಜೋನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಆಮ್ಲ ಬಳೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಹಸಿರು ಮಣೆ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇಕ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇಕ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಸ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಳೆಯ ಹಣಿಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಂಡ ವಾಯುಮಂಡಲ ಮೂಲಕ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫುರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದು ಸಲ್ಫುರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿ ಓ ಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಾರಿ ಇಂಗಾಲದ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಗಾಲದ ಮೋನಾಕ್ಸೈಡ್ ಮುಂತಾದ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಳೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೈಟಾ ಈ ರೀತಿಯ ಮಳೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಜಲಚರಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಮಾರಕ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಾಜ್ ಮಹಲನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ತನ್ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯನ್ನು ಲೇಕ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೀ ಲೇಕ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಪೋಲೆಂಡ್ ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಜರ್ಮನಿಯ ಭಾಗಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ತ್ರಿಕೋಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಪ್ಪು ತ್ರಿಕೋಣ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪೋಲೆಂಡ್ ಜಕ್ ಗಣರಾಜ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಜರ್ಮನಿ ಭಾಗಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಆಮ್ಲ ಒಂದು ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ತ್ರಿಕೋಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೀ ಕಪ್ಪು ತ್ರ
ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಯಾ ಯೋಜನಾ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಬದಲಾಗಿ ಏನೇನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ರಚಿಸಲಾದ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಮೂರು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿ ಇದೆ ಸರ್ವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಲಭ್ಯವಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಒಂದು ಗುರಿಗಳ ಸಾಧನೆಯಡೆಗೆ ಸಾಗುವುದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನಾ ವಿಧಾನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಏನು ನೀತಿ ಎನ್ ಐ ಟಿ ಐ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವು ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿಶೆ ನೀಡಲು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮುನ್ನೋಟ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವತ್ತ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹದಿಮೂರನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಹದಿಮೂರನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಒಳಗೆಳು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಸ್ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಸ್ 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 ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿವೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಮೊದಲನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದು ಉತ್ಪ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಆದರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಡತ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು ಐದನೇದು ಕೂಡ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಆರು ಕೂಡ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮತ್ತು
ಪ್ರತಿ ನೀರ ಹನಿಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ನೀರು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಇದು ಒದಗಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಏನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬೆಳೆಗಳ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಮಾ ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬದ ವಯಸ್ಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಸ್ವರೂಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಇದು ನೀಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವ ಋತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಗಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಗಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮೂಲಕ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಸ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗದ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಗಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮೂಲಕ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾರತ ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌಶಲ ಭಾರತ ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಗೊತ್ತಾ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೀಡಿ ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಭೀಮಾ ಯೋಜನೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಂಘಟಿತ ಸಂಘಟಿತ ಬೇರೆ ಅಸಂಘಟಿತ ಬೇರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಆಧರಿಸಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದನ್ನು ಮುಗಿದು ಹೋಗುವ ಉದ್ಯಮವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಮುಗಿದು ಹೋಗುವ ಉದ್ಯಮವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳು ಗಣಿ ಉದ್ಯಮಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಉದ್ಯಮಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಉದ್ಯಮಗಳು ಎಸ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನ
ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮಾರುತ್ತಾರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾ ಮಾರಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಮದು ರಪ್ತು ಪುನರ್ ರಪ್ತು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪುನರ್ ರಪ್ತು ಆಮದು ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ದೇಶವು ತನ್ನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಮದು ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ರಪ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆ ದೇಶಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಿದರೆ ಅದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಕರಿತೀವಿ ರಪ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ರಪ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೇ ಮಾರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನರ್ ರಪ್ತು ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ದೇಶ ಯಾವುದಂದರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೇ ಮಾರ್ತದೆ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ರೂಢಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಭಾರತ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಇವು ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಇವು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಗಂಡು ಸದಸ್ಯರು ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಸದಸ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಕರ್ತೃ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ತೃ ಕರ್ತೃ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಮಾಲೀಕತ್ವವು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕರ್ತನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಕರ್ತನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅವರು ಹುಡಿರುವ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಎಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ 
ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯಾವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ವಾಸ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ದಂಡ ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ಸರಿ ಏ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಎಸ್ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಕೂಡ ಸರಿ ಇವೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ವಾಸ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಎರಡನ್ನೂ ಓದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜ ಅಧಿಕ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅಪರಾಧಿಯೇ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮತ್ತು ಕುಮಕ್ಕು ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತವರು ಪೋಷಕರು ಸಂರಕ್ಷಕರು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ವಹಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳೇ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದವರು ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನೀಡಿದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ತಾರಂದರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಒಂದು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವರು ನಿಗದಿತ ಬಂಡವಾಳ ಹುಡಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ನಿಗದಿತ ಬಂಡವಾಳ ಹುಡಿ ಇದು ಪಾಲುಗಾರಿಕಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಾಲುಗಾರರ ಒಂದು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಿಗದಿತ ಬಂಡವಾಳ ಹುಡಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವರು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪಾಲುಗಾರರು ತಟಸ್ಥ ಪಾಲುಗಾರರು ನಾಮಮಾತ್ರ ಪಾಲುಗಾರರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಪಾಲುಗಾರರು ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪಾಲುಗಾರರು ಇವರು ನಿಗದಿತ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿರ್ತಾರೆ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಿನವಹಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ತಟಸ್ಥ ಪಾಲ್ದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಿಗದಿತ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲ್ಲ ಇವರು ಹೂಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ದಿನವಹಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ವಹಿಸಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇವರು ಹಣಿಗಾರರಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ದಾರರು ಇವರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಲಾಭಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಕ್ಕುದಾರರಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಪಾಲುದಾರರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರು ಪಾಲುಗಾರರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರ ಸಮ್ಮತಿಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಕರಾರಿನಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಮೀರಿದವರನ್ನು ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಇವರು ಲಾಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಹಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಅದ್ರ